ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സുജേഷ് പുറകാട്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൻ ടു ബ്രെയിൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ട്രെയിൻ പോലെ ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കയറി വരുന്നതാണ് ഒരു വെടിക്ക് നൂറ് പക്ഷി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മുമ്പ് പല ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല വിഷയങ്ങളിലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐസോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു മുൻകാലങ്ങളിൽ ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിലബസിൽ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇതില് പ്രിഫിക്സ് സഫിക്സ് എന്നൊക്കെ ചേർത്തുള്ള ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഐസോ മീൻസ് എന്താണ് ഈക്വൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഐസോ ഐ എസ് ഒ ഐസോ മീൻസ് ഈക്വൽ അഥവാ സെയിം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരിക ആ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ കഷ്ണം എന്താണെന്നുള്ള കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു പോകാം എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോകാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പല ചോദ്യങ്ങൾ വേറെയും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഐസോ ക്രൊമാറ്റിക് ഐസോ ക്രൊമാറ്റിക് മീൻസ് ഒരേ നിറമുള്ള ഐസോ മീൻസ് സെയിം അല്ലേ ക്രൊമാറ്റിക് ക്രോമ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം കളർ ക്രോമ ഓക്കെ ക്രൊമാറ്റോളജി വർണ്ണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് വർണ്ണഗണം സസ്യങ്ങൾക്ക് വർണ്ണങ്ങൾ നൽകുന്ന കണമാണെന്ത് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് അഥവാ വർണ്ണകണം ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് അഥവാ വർണ്ണകണം എന്ന് പറയും ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ഐസോക്രോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരേ നിറമുള്ള എന്നാണ് അർത്ഥം ദൻ ഐസോണമി ഐസോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോമോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിനർത്ഥം എന്താണ് നിയമം എന്നുള്ളതാണ് ലോ അഥവാ നിയമം എന്നുള്ളതാണ് നോമോസ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അപ്പൊ ഐസോനോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തുല്യ നിയമാവകാശം നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യ അവകാശം അതാണ് ഐസോനമി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഐസോസിലസ് ഐസോ സ്കലോസ് ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർന്നാണ് ഐസോ മീൻസ് സെയിം ദെൻ സ്കലോസ് സ്കലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സ്കലോസ് എന്താണ് സ്കലോസ് സ്കലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാദം അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് ലെഗ് കാല് എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഐസോസിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം പാദം അല്ലേ സമപാർശ്വം ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തുല്യമായ ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തുല്യം പരസപ്പത്തിൽ മാറ്റണ്ടേ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തുല്യം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള ട്രാങ്കിൾ ആണ് ദെൻ ഐസോ ബാർ ബാരോസ് ബി എ ആർ ഒ എസ് ബാരോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഗ്രീക്കിൽ വരിക വെയ്റ്റ് ബാരം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഐസോ ബാർ എന്താണ് ഒരേ അല്ലേ ഐസോ ബാർ ഒരേ മർദ്ദമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളാണെന്ത് ഐസോ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർദ്ദം മർദ്ദം ഓക്കെ ബാ ബാരോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ബാരം വെയ്റ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ദെൻ മർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് വെയ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഐസോ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തുല്യ മർദ്ദമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളാണെന്ന് വിളിക്കുക ഐസോ ബാർ എന്ന് പറയാം ഇത് കെമിസ്ട്രിയിലുണ്ട് ഐസോ ബാർ എന്താണ് കെമിസ്ട്രി രസതന്ത്രത്തിൽ ഐസോ ബാർ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഐസോടോപ്പ് ഐസോ ബാർ ഐസോടോൺ ഇത് മൂന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഐസോടോപ്പ് പിന്നെയോ ഐസോടോൺ പിന്നെ ഐസോ ബാർ ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറും ഉള്ളതാണെന്ത് ഐസോടോപ്പ് ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പർ ഒരു മൂലകത്തിനല്ലേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ ഇന മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ഐസോടോപ്പുകൾ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുമുള്ള ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ
ഒരേ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ യെസ് അപ്പം ഐസോ ബാർ ഐസോ ടോപ്പ് ടോപ്പോസ് തുല്യം എന്നുള്ളതാണ് ഒരേ സ്ഥാനം എന്നുള്ളതാണ് ടോപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാനം പ്ലേസ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരിക അപ്പം ഒരേ അറ്റോമി നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനത്ത് തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക പിരിയോഡിക് ടൈപ്പിൽ സെയിം പ്ലേസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പേര് വന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നോക്കാം ഇതാ ഐസോ ടോപ്പ് പി ഇ ഐസോ ടോൺ എൻ ഇ പ്രോട്ടോൺ ഈക്വൽ ന്യൂട്രോൺ ഈക്വൽ അതാണ് അതായത് അറ്റോമിക നമ്പർ സെയിം അല്ലേ ഐസോ ടോപ്പ് അറ്റോമിക നമ്പർ സെയിം അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മൂലകത്തിലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയോ എണ്ണം ഒന്നുകിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ അപ്പം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമായ ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോ ടോപ്പുകൾ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമായ ആറ്റങ്ങളാണ് ന്യൂട്രോൺ ഈക്വൽ അതാണ് ഐസോ ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ ടോണുകൾ അപ്പം അതുകൂടെ അവിടെ ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഐസോ തേംസ് എന്താണ് ഐസോ തേംസ് തെർമോ തെർമോ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ താപനിലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പം ഒരു ഒരേ ഊഷ്മാവുള്ള ഒരേ താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണെന്ത് ഐസോ തേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐസോ തേംസ് ഇതെ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഐസോ നെഫ് നെഫ് നെഫോളജി മേഘങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നെഫോളജി എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം ഐസോ നെഫ് എന്താ ഒരേ മേഘമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണെന്ത് ഐസോ നെഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഐസോ ഹലൈൻ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സി ചോദിച്ചാണ് ഐസോ ഹലൈൻ ഐസോ ഹലൈൻ ഹാലോ ഹാലോ ഹാലജനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ ലവണങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് വാക്കിന് അർത്ഥം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെ ഹാലജൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഹാലോജനുകൾ ഹാലോ ലവണം ഹാലൈഡ് ലവണം ജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അപ്പം ഹാലോ ജൻ ലവണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ആരെ വിളിക്കുന്നത് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഹാലോജൻസ് എന്ന് അപ്പോൾ ഹാലോ ഹാലൈഡ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ലവണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരണം ഹാലോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാലോ ഫൈറ്റ് പലതവണ പരീക്ഷ ചോദിച്ചല്ലേ ഫൈറ്റ് എന്നിവിടെ കണ്ടാലും സസ്യങ്ങളാണ് ഹാലോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവണത്വമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളെയാണെന്ന് വിളിക്കുക ഹാലോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുക എന്താണ് ഹാലോ ഫൈറ്റ് അപ്പോൾ ഐസോ ഹാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ലവണത്വമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണെന്ത് ഐസോ ഹലൈൻ ദൻ അടുത്ത് എന്താണ് ഐസോ ഹൈറ്റ് ഐസോ ഹൈറ്റ് ഇത് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതാണ് ഒരേ മഴയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണെന്ന് ഐസോ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ ഹൈറ്റ് വായിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഹൈറ്റ് സെയിം ഹൈറ്റ് ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഹിറ്റോസ് ഹിറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഹൈറ്റ് ഈ വാക്കിനർത്ഥം റെയിൻഫോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഒരേ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണെന്ത് ഐസോ ഹൈറ്റ് ഹിറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് റെയിൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് റെയിൻഫോൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഐസോ ഹൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരേ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ദൻ ഐസോ ഹെൽ ഇതും പലരും തെറ്റിക്കുന്നതാണ് ഐസോ ഹെൽ ഒരേ സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സെയിം സൺലൈറ്റ് ഒരേ സൂര്യപ്രകാശമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണെന്ത് ഐസോ ഹെൽ അപ്പം ഇതെന്താ ഹെൽ എന്താ സൂര്യപ്രകാശമായിട്ട് ബന്ധം ആർക്കെങ്കിലും ഓടിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മിടുക്കന്മാരാണ് വേറെയും കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടും ഹീലിയോസ് ഹീലിയോസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഗ്രീക്കിൽ സൺ സൂര്യൻ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഹീലിയോസ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്നക്ഷരം കെടുത്താണ് ഹെൽ ഐസ് ഐസോ ഹെൽ ഓക്കെ ഹീലിയോസ് ഹീലിയോളജി സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഹീലിയോളജി സൂര്യൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഹീലിയം പഠിച്ചല്ലേ അറിയുന്നല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഹീലിയോളജി ഹീലിയം പെരിഹീലിയൻ അപ്ഹീലിയൻ ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നതാണ് പെരിഹീലിയൻ അകന്ന് ഏറ്റവും അകലെ നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്ഹീലിയൻ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം ഹീലിയോ ഹീലിയോ സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഐസോ ഹെൽ എന്താണ് ഒരേ സൂര്യപ്രകാശമുള്ള പ്രദേ
ഓക്കെ ഇടിമിന്നലിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയാണെന്ന് ബ്രോണ്ടോ ഫോബിയ അപ്പം ബ്രോണ്ട് എന്താണ് ബ്രോണ്ടോ ഇതാണ് ഐസോ ബ്രോണ്ട് എന്താണ് ഒരേ ഇടിമിന്നലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖയാണെന്ന് ഐസോ ബ്രോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഐസോ കിറനിക് ഓക്കെ ഐസോ കിറനിക് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കൂടെ ഉണ്ട് ഐസോ കെയറനിക് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ ഇടിമിന്നൽ തന്നെയാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഐസോ കെയറണിക് എന്ന് പറയുന്നത് മിന്നലും ദൻ ഐസോ ബ്രോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടിയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പം പ്രത്യേകം ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ചോദിച്ചാലും രണ്ടിലൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഐസോ ബ്രോണ്ട് ഐസോ കെയറണിക് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇടിമിന്നലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ബ്രോണ്ടോ ഫോബിയ കിറനോ ഫോബിയ എന്താണ് കിറനോ ഫോബിയ കിറനോ ഫോബിയ ഓക്കെ മിന്നലിനെ പേടി ബ്രോണ്ടോ ഫോബിയ ഇടി ഇടിയെ പേടി ഇനി ബ്രോണ്ടോ ഫോബിയ ചോദിച്ചാലും ഇടിമിന്നലിനെ പേടി കിറണോ ഫോബിയ ചോദിച്ചാലും ഇടിയെ പേടി മിന്നലിനെ പേടി ഇടിമിന്നലിനെ പേടി എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം എഴുതിക്കോളുക സംഭവം ഇതാണ് ഓക്കെ യെസ് ദൻ ഇവിടെ വേറൊരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ആസ്ട്രാഫോബിയ എന്താണ് ആസ്ട്രാഫോബിയ അത് നമുക്ക് ഫോബിയ പറയുമ്പോൾ പറയാം ആസ്ട്രാഫോബിയയും ഇത് തന്നെയാണ് ഇടിമിന്നലിനെ പേടി ഇടിമിന്നൽ പോലെയുള്ള പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയാണെന്ത് ആസ്ട്രാഫോബിയ ശരിക്കും ആസ്ട്രപ്പ് ആസ്ട്രപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്ട്രാപ്പി ആസ്ട്രാപ്പ് ഗ്രീക്കിൽ ആസ്ട്രപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിന്നലാണ് ശരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മിന്നലിനെ പേടിയാണെന്ത് ആസ്ട്രപ്പോ ഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രാഫോബിയ ആസ്ട്രപ്പോ ഫോബിയ എന്ന് പറയൂ കേട്ടോ കേട്ടോ ആസ്ട്രപ്പോ ഫോബിയ ആസ്ട്രാഫോബിയ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയും ബ്രോണ്ടോ ഫോബിയ കിറനോ ഫോബിയ ഇതൊക്കെ ഇടിമിന്നലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ വാക്കുകൾ ബ്രോണ്ടോ ഫോബിയ ഇടി കിറനോ ഫോബിയ പൊതുവെ രണ്ടും പറയാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മിന്നൽ ഓക്കെ ദൻ ആസ്ട്രോപ്പോ ഫോബിയ മിന്നൽ ഓക്കെ ആ രീതിയിലെങ്കിലും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക അടുത്ത് നോക്കിയാൽ മറ്റൊന്ന് ഫോബിയകളാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഐസോ എന്ന വാക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് മറ്റതൊക്കെ ജോഗ്രഫിയിൽ വരുന്നതാണ് ഐസോ വെച്ചാൽ ഐസോ ഹലാനും ഐസോ നഫ് ഒക്കെ പരീക്ഷയിൽ ജോഗ്രഫിയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫോബിയകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പേടി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഫോബിയ പേടി ദൻ ഫിലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഫിലിയ പി എച്ച് ഐ എൽ ഐ എ ഫിലിയ മീൻസ് ലവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഫിലിയ ദൻ മാനി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഒരമിതമായ ഇഷ്ടമാണ് എക്സ്ട്രീം ആണ് അല്ലേ അതാണെന്ത് മാനി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഉന്മാദാവസ്ഥയാണ് ഉന്മാദം അതാണ് മാനിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഫോബിയാക്ക് ഫോബ് ഫോബ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ കുറേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോബിയകൾ അത് പഠിക്കുക എന്നുള്ള അല്ല ഇത് കുറേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ വാക്കുകളിലൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള വേറെയും പല ചോദ്യങ്ങളും എവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ അബ്ലൂട്ടോഫോബിയ എന്താണ് അബ്ലൂട്ടോ ഫോബിയ അബ്ലൂട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാത്ത് അഥവാ കുളിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് വരിക ഗ്രീക്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കുളിയും അലക്കലും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പേടിയാണ് നിങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതാണ് എന്ത് അബ്ലൂട്ടോ ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് അലക്കൽ കുളി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പേടിയാണ് അബ്ലൂട്ടോ ഫോബിയ അബ്ലൂട്ടോ അബ്ലൂട്ടോ ഫോബിയ ഇതിന് അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും പറയുന്നതായിരിക്കും എക്കൗസ്റ്റിക്കോ ഫോബിയ എന്താണ് എക്കൗസ്റ്റിക്കോ ഫോബിയ എക്കൗസ്റ്റിക്സ് ശബ്ദശാസ്ത്രമാണ് ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എക്കൗസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ എക്കൗസ്റ്റിക്കോ ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് ശബ്ദത്തെ പേടിയാണെന്ന് എക്കൗസ്റ്റിക്കോ ഫോബിയ ദൻ അക്രോഫോബിയ ഉയരത്തോടുള്ള പേടിയാണ് ഉയരങ്ങളിൽ അല്ലേ അക്രോ മീൻസ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടിപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു അക്രോ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അക്രോ അക്രോ മെഗലി കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അക്രോ മെഗലി സയൻസ് പഠിച്ചല്ലേ ബയോളജി പഠിച്ചല്ലേ ജൈജാൻറ്റിസം അഥവാ ഭീമാകാരത്വവും അക്രോമെഗലിയും വളർച്ചാ ഹോർമോണായ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണെന്ത് ജൈജാൻറ്റിസം അഥവാ ഭീമാകാരത്വവും അക്രോമെഗലി അക്രോമെഗലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകാലുകൾ മുഖത്തിൽ താടിയൽ ഇതൊ
തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളോടുള്ള പേടിയാണെന്ത് അഗോറാഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഐലൂറോഫോബിയ വളരെ കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും പൂച്ചയെ പേടിയാണ് അല്ലേ കാറ്റ് ഫോബിയ അതാണ് ഐലൂറോഫോബിയ ഫെലിനോഫോബിയ എന്നൊക്കെ പറയും ഫെലിനോ ഫോബിയ ഫെലിനോ ഫെലിസ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക അറിയാലോ പൂച്ച ഫെലിസ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക അപ്പം ഫെലിനോഫോബിയ പൂച്ചയെ പേടി ഐലൂറോഫോബിയ പൂച്ചയെ പേടി ഓക്കെ ഐലൂറോ പൂച്ചയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ദെൻ അൽഗോഫോബിയ എന്താണ് അൽഗോഫോബിയ പെയിൻ അഥവാ വേദനയെ പേടിയാണ് വേദനയോടുള്ള പേടിയാണെന്ത് അൽഗോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് അൽഗോ അൽഗോ മീൻസ് പെയിൻ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരിക അൽഗോളജി വേദനയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അൽഗോമീറ്റർ വേദന മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണെന്ത് അൽഗോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അൽഗോഫോബിയ എന്താണ് വേദനയെ പേടിയാണ് അൽഗോഫോബിയ ദെൻ ആന്തോഫോബിയ ആന്തോഫോബിയ ആന്തോ ആന്തോളജി പൂക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്ത് ആന്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പൂക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആന്തോളജി പൂക്കൾ ആന്തോസയാനിൻ പൂക്കൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നീല നിറം ഊത നിറം ഒക്കെ നൽകുന്ന വർണ്ണ വസ്തു ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ ആന്തോസയാനിൻ ആന്തോ പൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പൊ ആന്തോളജി പൂക്കളെ പേടി പൂക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആന്തോളജി ആന്തോഫോബി എന്താണ് പൂക്കളെ പേടിയാണ് ദെൻ ആന്ത്രോഫോബിയ ആന്ത്രപ്പോളജി നരവംശാസ്ത്രം ആന്ത്രോ എൻ ടി എച്ച് ആർ ഒ ആന്ത്രപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണെന്ന് അറിയാം ദെൻ ആന്ത്രോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യനെ പേടിയാണ് ആന്ത്രപ്പോഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രോഫോബിയ എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ ആന്ത്രപ്പോഫോബിയ എന്നും പറയും ആന്ത്രോഫോബിയ എന്നും പറയും ഓക്കെ മനുഷ്യനെ പേടിയാണ് ദെൻ അരക്നോഫോബിയ അരക്നോ അരക്നോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലന്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് ചിലന്തികളാണ് അപ്പം അരക്നോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചിലന്തികളെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയാണ് അരക്നോഫോബിയ അരക്നോ അരക്നോളജി ചിലന്തികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വേറെയും ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെയും പല ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തേടി വരും ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് സാധനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കഷ്ണം മുറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മലയാള മലയാളമായാലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും എന്ത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിനൊന്ന് മുറിച്ച് വായിച്ചാൽ ശ്രമിക്കാൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് കിട്ടും ചില കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അർത്ഥം അറിയാണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ വാക്കുകൾ മുറിച്ചു നോക്കിയാൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ എറ്റിമോളജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നല്ല രസമുള്ള സാധനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അറിവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പല പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ആസ്ട്രാഫോബിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ആസ്ട്രാഫോബിയ ആസ്ട്രപ്പോഫോബിയ ബ്രോണ്ടോഫോബിയ കിരണോഫോബിയ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇടിമിന്നലിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഓട്ടോഫോബിയ ഓട്ടോ മീൻസ് സെൽഫ് സ്വയം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഓട്ടോ ട്രോഫ് സ്വപോഷി ഓട്ടോ സെൽഫ് ട്രോഫ് ട്രോഫോളജി പോഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അപ്പോൾ ഓട്ടോ ട്രോഫ് സ്വപോഷി സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹരിത സസ്യങ്ങൾ അല്ലേ അവയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സ്വബോഷികൾ എന്ന് വിളിക്കും സ്വബോഷികൾ അഥവാ ഓട്ടോ ട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയും ഓട്ടോ മീൻസ് സെൽഫ് ട്രോഫ് പോഷണം ട്രോഫോളജി പോഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പിന്നെ ഈ ട്രോഫിക് ഹോർമോണുകൾ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് പല ട്രോഫിക് ഹോർമോണുകളില്ലേ ദെൻ സൊമാറ്റോ ട്രോഫിനുകൾ വളർച്ചയെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സൊമാറ്റോ മീൻസ് ബോഡി ശരീരം എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം സൊമാറ്റോ സൊമാറ്റോ ട്രോഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം പോഷിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ ലാക്ടോട്രോഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ടോ പാല് പാല് ഉൽപ്പാദനം പോഷിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് ലാക്ടോട്രോഫിൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൻ ഓട്ടോഫോബിയ പറഞ്ഞു ദൻ അടുത്തതാണ് ബിബ്ലിയോഫോബിയ എന്താണ് ബിബ്ലിയോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ബിബ്ലിയോ ബിബ്ലിയോ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എന്താണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ യെസ് ബുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പുസ്തകം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബിബ്ലിയോ ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പുസ്തകത്തെ പേടിയാണ് പുസ്തകത്തെ പേടിയാണ് ആരായിരിക്കടോ ബിബ്ലിയോ ഫിൽ ബിബ്ലിയോ ഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിബ്ലിയോ ഫൈൽ ബിബ്ലിയോ ഫൈ
കുഞ്ഞും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കിടന്നുറങ്ങുക ഇതൊക്കെ തന്നെ അതാണ് പുസ്തക പുഴു അല്ലേ ബിബ്ലിയോ മാനിയാക്ക് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ആണിത് ഓക്കെ അപ്പം ബിബ്ലിയോ ഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തക പ്രേമി എന്ന് പറയാം ബിബ്ലിയോ മാനിയാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനോടുള്ള എക്സ്ട്രീം ഇഷ്ടമാണ് ഒരു മാനിയാക്കാണ് മാനിയാണ് ഉന്മാദാവസ്ഥയാണ് ബിബ്ലിയോ മാനിയാക്ക് മാനിയകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതും എന്താണ് ചികിത്സ നേടേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പലതും ഓക്കെ ദൻ അടുത്തെന്താണ് കീമോഫോബിയ കെമിക്കൽ രാസവസ്തുക്കളാണ് അപ്പം രാസവസ്തുക്കളെ പേടിയാണ് കീമോഫോബിയ ദൻ ചിറപ്റ്റോഫോബിയ എന്താണ് ചിറപ്റ്റോഫോബിയ ചിറപ്റ്റോഫിലി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ചിറപ്റ്റോഫിലി ചിറപ്റ്ററോഫിലി അല്ലെങ്കിൽ ചിറപ്റ്റോഫിലി ചിറപ്റ്ററോഫിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിറപ്റ്റോഫോബിയ ചിറപ്റ്റോഫിലി പിന്നെ ചിറപ്റ്റോളജി ഇതൊക്കെ എന്താണ് വവ്വാലുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബാറ്റ് അഥവാ വവ്വാൽ ഓക്കെ അപ്പം ചിറപ്റ്റോ ചിറപ്റ്റോ ഇതാണ് ചിറപ്റ്ററോ ഫോബിയ എന്ന് പറയും ചിറപ്റ്റോ ഫോബിയ എന്ന് പറയും കേട്ടോ ആർ ഒ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പറയും ചിറപ്റ്റോ ഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ ചിറപ്റ്ററോ ഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വവ്വാലിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയാണെന്ന് ചിറപ്റ്റോ ഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ ചിറപ്റ്ററോ ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ക്രോമോഫോബിയ നേരത്തെ ഐസോക്രോമാറ്റിക് പഠിച്ചില്ലേ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതാണ് ഐസോ ക്രോമാറ്റിക് ഐസോ മീൻസ് സെയിം ക്രോമാറ്റിക് കളർ ഒരേ നിറമുള്ള ഒരേ വർണ്ണമുള്ള അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്രോമോ അല്ല ഇത് ക്രോമോഫോബിയ എന്താണ് യെസ് വർണ്ണങ്ങളെ പേടിയാണെന്ന് ക്രോമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ക്രോണോഫോബിയ മറ്റത് ക്രോമോ ഇത് ക്രോണോ ക്രോണോഫോബിയ എന്തായിരിക്കും ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതാനൊക്കെ പറയില്ലേ നിങ്ങളോട് കാലഗണനാ ക്രമത്തിൽ അപ്പോൾ ക്രോണോ മീൻസ് കാലം അല്ലെങ്കിൽ സമയം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്രോണോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സമയത്തെ പേടിയാണെന്ത് ക്രോണോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തെന്താ സൈനോഫോബിയ ഐലൂറോഫോബിയ പൂച്ച സൈനോഫോബിയ നായന പേടിയാണ് ഇത് രണ്ടു സ്ഥിരം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സൈനോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നായ്ക്കളെ പേടിയാണെന്ത് സൈനോഫോബിയ ദെൻ എമറ്റോഫോബിയ എമറ്റോഫോമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൊമിറ്റിങ്ങിനെ പേടിയാണ് എമറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൊമിറ്റിങ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് എമറ്റോസ് എമറ്റോ വൊമിറ്റിങ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ എമറ്റോ വൊമിറ്റിങ് അപ്പോൾ എമറ്റോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫിയർ ഓഫ് വൊമിറ്റിങ് ആണെന്ത് എമറ്റോഫോബിയ ദെൻ ഗൈനോഫോബിയ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗൈനോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ പേടിയാണ് അതേപോലെ പുരുഷന്മാരെ പേടിക്ക് എന്ത് പറയും നമ്മൾ ആൻഡ്രോഫോബിയ എന്ന് പറയും ആൻഡ്രോ ആൻഡ്രോസ് എ എൻ ഡി ആർ ഒ എസ് ആൻഡ്രോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിനർത്ഥം പുരുഷൻ മെയിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ആൻഡ്രോഫോബിയ പുരുഷനെ പേടി ദെൻ ഗൈനോഫോബിയ സ്ത്രീകളെ പേടിയാണ് ദെൻ ഹീമോഫി ഫോബിയ ഹീമോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അറിയുന്നതാണ് ഹെമറ്റോളജി ഒക്കെ അറിയുന്നതാണ് രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഹെമറ്റോളജി രക്തത്തിലടങ്ങിയ വർണ്ണവസ്തുവാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹീമോ എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തോളും ബ്ലഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും രക്തത്തെ കൂടുള്ള പേടിയാണ് ഹീമോഫോബിയ ദെൻ മെദി ഫോബിയ മെദി മീതായിൽ ആൽക്കഹോൾ കിട്ടൂലേ യെസ് മദ്യത്തോടുള്ള പേടിയാണ് മെദി മെദിലേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എം ഇ ടി എച്ച് ഐ ടി എച്ച് വൈ മെദി എന്ന് കാണുമ്പോൾ മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കാം അല്ലേ മെദി ഫോബിയ മദ്യം മെദി മദ്യം അതുപോലെ വായിക്കാം ദൻ നിക്ടോഫോബിയ അതും പേര് തന്നെ കിട്ടും നൈറ്റ് നൈറ്റ് ഇരുട്ട് രാത്രിയെ പേടിയാണെന്ത് നിക്ടോഫോബിയ എൻ വൈ സി ടി ഒ നൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നിക്ടോഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിനെ പേടി ഫിയർ ഓഫ് എന്താണ് ഡാർക്ക്നെസ് ഫിയർ ഓഫ് നൈറ്റ് അതാണെന്ത് യെസ് നിക്ടോഫോബിയ ദെൻ ഒഫിഡിയോഫോബിയ എന്ന് പറയും ഒഫിയോഫോബിയ എന്ന് പറയും ഒഫിഡിയോഫോബിയ ഒഫിയോഫോബിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്താണ് പാമ്പിനെ പേടിയാണ് പാമ്പ് ഒഫിയോളജി പാമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഒഫിയോളജി അപ്പോൾ ഒഫിയോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് പാമ്പിനെ പേടിയാണ് ദെൻ തനാറ്റോഫോബിയ തനാറ്റോസ് തനാറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെത്താണ് മരണമാണ് തനാറ്റോഫോബിയ എന്താണ് മരണത്തെ പേടിയാണെന്ത് തനാറ്റോഫോബിയ മരണത്തെ പേടി തനാറ്റോഫോബിയ ദെൻ തിയോഫോബിയ തിയോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവത്തെ പേടി മതത്തെ പേടി മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ദൈവമാണല്ലോ പലവിധ ദൈവങ്ങളാണല്ലോ അപ്പം മതത്തെ പേടി ദൈവത്തെ പേടി ഇതിനൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കാണെന്ത് തിയോഫോബിയ തിയോ തിയോ മതം തീസ്റ്റ് എത്തീസ്റ്റ്
xenon എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകല്ലേ അലസവാതകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സിനോൺ എന്താണ് അർത്ഥം അപരിചിതൻ അപരിചിതൻ എന്നർത്ഥമുള്ള മൂലകം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിനോൺ സ്ട്രെയിഞ്ചർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പേര് കൊടുത്തത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാത്തതിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാറില്ലേ ബീജഗണിതത്തിൽ കണക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറിയാത്തത് അല്ലേ വയസ്സ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് മോൻ്റെ വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും മോൻ്റെ വയസ്സ് ഇരട്ടി രണ്ട് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സംഭവം എങ്ങനെയെല്ലാം പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതെന്താണ് അറിയാത്തത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ പുതിയതായിട്ടൊരു രശ്മി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ റോഞ്ചൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്റേ എന്ന് പേരിട്ടു അപരിചിത രശ്മി എക്സ്റേ ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് സിനോൺ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എക്സ് ഇ എൻഒ സിനോ എന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം സ്ട്രെയിഞ്ചർ അപരിചിതൻ എന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അപരിചിതരോടുള്ള പേടിയാണ് സിനോഫോബിയ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അയൽപ്പക്ക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലുള്ള ആൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള പേടിയാവാം ഇനി നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള ജില്ലയിലെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ പേടിയുള്ള ആളുണ്ടാവാം ദെൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കേരളം കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ പേടിയോടെ നോക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആ ബംഗാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റേ തമിഴനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേടിയോടെ നോക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവാം അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ പുറത്തുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരെ പേടിക്കുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ സിനോഫോബിയ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അപരിചിതരോടുള്ള പേടിയാണ് ദെൻ സൈലോഫോബിയ സൈലോ സൈലം ഫ്ലോയം എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ സസ്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് സംവഹന കലകളാണ് സൈലവും ഫ്ലോയോ ഒക്കെ അപ്പോൾ സൈലോഫോബിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ മരങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സൈലോഫോബിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരം മരത്തടി അല്ലേ മരം കൊണ്ടുള്ള മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഇതിനോടൊക്കെയുള്ള പേടി അല്ലെങ്കിൽ മരം ഉൾപ്പെട്ട കാട് വനം ഇതിനോടൊക്കെയുള്ള പേടിയാണെന്ത് സൈലോഫോബിയ എന്ന് പറയാം മരത്തോടുള്ള പേടി വനത്തോടുള്ള ഫോറസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി ഓക്കെ മരം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മറ്റോ ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പേടി അതൊക്കെയാണെന്ത് സൈലോഫോബിയയിൽ വരിക സൈലോഫോബിയ ദൻ സൂഫോബിയ സൂ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സുവോളജി ജന്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സുവോളജി അപ്പോൾ സൂഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയാണ് ദൻ നമുക്ക് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോവാം മറ്റൊന്ന് ലൂക്കോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഐസോ പറഞ്ഞു സെയിം ദെൻ ഫോബിയ പേടി പറഞ്ഞു ദെൻ മൂന്നാമത്തേലേക്ക് അടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലൂക്കോ ലൂക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് വൈറ്റ് വെള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഈ രണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് കൊണ്ട് എൽ ഇ യു കെ ഒ എഴുതും എൽ ഇ യു സി ഒ എഴുതും ലൂക്കോ എന്ന് എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോ വെള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും ലൂക്കോ മീൻസ് വൈറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടും ലൂക്കോ സൈറ്റ് ലൂക്കോ വെള്ള സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ല് സെല്ലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം സൈറ്റോളജി കോശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈറ്റോളജി അപ്പൊ സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള സൈറ്റോളജി അപ്പൊ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ സെല്ല് ആയിരിക്കും ലൂക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളയാണ് അപ്പൊ വെള്ള സെല്ല് അതായത് ശ്വേതരക്താണു വെളുത്ത രക്താണുക്കളെയാണ് ലൂക്കോ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുക ശ്വേതരക്താണു ലൂക്കോ സൈറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ലൂക്കോ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്ത രക്താണു വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓക്കെ ദെൻ ലൂക്കോ സൈറ്റോസിസ് സൈറ്റ് സെല്ല് സൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് സെല്ലിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് പറയാം സൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ശേതരക്താണുവിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് വെളുത്ത രക്താണുക്കളുടെ അളവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ലൂക്കോ സൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്ത എന്താ ലൂക്കോ സൈറ്റോപീനിയ സൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതും സൈറ്റോപീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയുന്നതുമാണ് അത് ചുരുക്കിയിട്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടും പറയാറുണ്ട് ലൂക്കോ സൈറ്റോപീനിയ അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോപീനിയ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയും ഇനി അത് ലൂക്കോ മാത്രമല്ല എറിത്രോ ആയാലും ത്രോംബോ ആയാലും ത്രോംബോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളാണ് എറിത്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുവന്ന രക്താണുവാണ് അതൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ സൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയും സൈറ്റോപീനിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന അവസ്ഥയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടും ലൂക്കോ സൈറ്റോസിസ് ശ്വേതരക്താണുവിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ ലൂക്കോ സൈറ്റോപീനിയ അഥവാ
പൊയസിസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉൽപാദനം ഇനി നാശനത്തിന് എന്താ പറയുക സൈറ്റോലിസിസ് സൈറ്റോസിസ് സെല്ല് കൂടുന്ന അവസ്ഥ സൈറ്റോസിസ് സൈറ്റോപീനിയ സെല്ല് കുറയുന്ന അവസ്ഥ ഇനി ഉൽപാദനത്തിന് പൊയസിസ് എന്നും നാശനത്തിന് സൈറ്റോലിസിസ് എന്ന് പറയും നാശനത്തിന് ലിസിസ് സൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമാകുമ്പോൾ സൈറ്റോലിസിസ് അല്ല നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ലിസിസ് ലൈസിസ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ലുക്കോപൊയസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്ത രക്താണ് ഉൽപാദനം എറിത്രോപൊയസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുവന്ന രക്താണ് ഉൽപാദനം ത്രോംബോപൊയസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രോംബോസൈറ്റ് അഥവാ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഉൽപാദനം അതേപോലെ തന്നെ ലിസിസ് ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ എന്തായി അതിൻ്റെ നാശനമായി അപ്പം ലൂക്കോസൈറ്റ് എന്നല്ലേ വെളുത്ത രക്താണ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ലൂക്കോസൈറ്റോലിസിസ് ലൂക്കോസൈറ്റോലിസിസ് ഇതാ ലൂക്കോ സൈറ്റോലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശേതരക്താണുവിൻ്റെ നാശനമാണെന്ത് ലൂക്കോസൈറ്റോലിസിസ് എറിത്രോസൈറ്റോലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറിത്രോസൈറ്റ് അഥവാ ചുവന്ന രക്താണുവിൻ്റെ നാശനമാണ് ത്രോംബോസൈറ്റോലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രോംബോസൈറ്റ് അഥവാ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളുടെ നാശനമാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇത് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പം പൊയസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദനം ദൻ ലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഘടിപ്പിക്കൽ നശിപ്പിക്കൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരിക അപ്പോൾ സൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാകുമ്പോൾ സൈറ്റോലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈറ്റിൻ്റെ നശിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകൽ വിഘടനം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് അവിടെ വരിക ദൻ ലൂക്കോഡെർമ ഡെർമറ്റോളജി സ്കിന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അപ്പോൾ ലൂക്കോഡെർമ ഡെർമ സ്കിന്ന് ലൂക്കോ വെള്ള അപ്പോൾ സ്കിൻ എന്താകുക വെളുത്ത് നിറയും മാറുക അമിതമായി വെളുത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് അമിതമായി വെളുത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ത് ലൂക്കോഡെർമ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലൂക്കോഡെർമ ദൻ ലുക്കോറിയ ലുക്കോ മീൻസ് വെള്ള റിയ മീൻസ് പാസ് ത്രൂ പാസ് ത്രൂ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഡയറിയ ഡയാ മീൻസ് ഡയറിയ എന്ന് പറയുന്നതാ നമ്മുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോവുക ഡയറിയ സാധാരണഗതി രണ്ടാണ് കണക്ക് രണ്ട് കൂടുതൽ തവണ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ഡയറിയ എന്ന് പറയുന്നത് വയറളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലുക്കോ റിയ ലുക്കോ വെള്ള റിയ പാസ് ത്രൂ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് വെള്ളപ്പോക്കാണ് അല്ലെ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്ത് ലുക്കോ റിയ എന്ന് പറയുക വെള്ളപ്പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യോനീസ്രാവം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദെൻ ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെള്ള ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് കണം ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് ശ്വേതകണം സസ്യങ്ങൾക്ക് വെളുത്ത നിറത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ് എന്ത് ശ്വേതകണം എന്ന് പറയുന്നത് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് അഥവാ ശ്വേതകണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഐസോ വെച്ചിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഫോബിയ വെച്ചിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ലൂക്കോ വെച്ചിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന അറിവുകൾ നമുക്ക് പലയിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിനുണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പല ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം വരും അങ്ങനെ ധൈര്യത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ പലതും അതിൽ കൂടുതലും എന്താവും ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും മുൻപ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം റാങ്ക് നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അട്ടർ കോൺഫിഡൻസ് നല്ല അപ്പെക്സ് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വേണം അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അറിവുകൾ വേണം അപ്പോൾ ഇത്തരം അറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെയും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ഭൂരിഭാഗവും ശരിയിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരം മെത്തേഡുകളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം ഓക്കെ ബൈ